ஆதியாகமம் அதிகாரம் பதிமூன்று ஆகையால் ஆபிராமம் அவன் மனைவியும் அவன் உடைமைகள் யாவும் அவனோடு லோத்தும் எகிப்தை விட்டு தெற்கே சென்றனர் ஆபிராம் பொன்னும் வெள்ளியுமாக திரளான செல்வங்களை கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய முந்தின பயணத்தில் அவன் தெற்கிலிருந்து பெத்தலுக்கு வந்திருந்தான் இப்பொழுதும் அவன் வந்த வழியே திரும்பி போய் பெத்தலுக்கும் ஆயிக்கும் நடுவில் தான் முன்பு கூடாரம் அடித்திருந்ததும் தான் முதன் முதல் ஒரு பலிவிடத்தை கட்டியிருந்ததுமான இடம் வரை போய் அங்கே ஆண்டவருடைய பெயரை தொழுதான் ஆபிராமுடன் இருந்த லோத்துக்கு ஆட்டு மந்தைகளும் மாட்டு மந்தைகளும் குடாரங்களும் இருந்தன அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாய் குடியிருப்பதற்கு போதுமான இடம் இல்லை உண்மையிலே அவர்களுடைய சொத்து மிகுதியாயிருந்தமையால் அவர்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடாமல் போயிற்று எனவே ஆபிராமின் மந்தை மீட்பவருக்கும் லோத்தின் மந்தை மீட்போருக்கும் இடையே பிணக்குகள் உண்டாயின அக்காலத்தில் கானானையரும் தெரேசையரும் அதே நாட்டில் குடியிருந்தனர் அது கண்டு ஆபிராம் லோத்தை நோக்கி உனக்கும் எனக்கும் உன் மேய்பர்களுக்கும் என் மேய்பர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் வேண்டாம் நாம் சகோதரர் அல்லரோ அது நாடு முழுவதும் கண்முன் இருக்கிறது தயவு செய்து என்னை விட்டு பிரிந்து போ நீ இடப்பக்கம் போனால் நான் வலப்பக்கம் போகிறேன் நீ வலப்பக்கம் போக விரும்பினால் நான் இடப்பக்கம் செல்கிறேன் என்றான் இது கேட்டு லோத் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தான் யோதான் நதியின் இரு புறத்திலும் உள்ள இடம் முழுவதும் நீர் வளம் உள்ளதாய் இருக்க கண்டான் உண்மையில் ஆண்டவர் சுதோம் குமோரா என்னும் நகரங்களை அழிக்கும் முன்பே அந்நாடு ஆண்டவருடைய இன்ப மனத்தைப் போலவும் செகோர் பக்கம் செல்பவர்களுக்கு எகிப்தை போலவும் தோற்றமளிக்கும் ஆகையால் லோத் யோதா நதியின் இரு புறத்திலும் உள்ள நாட்டை தேர்ந்து கொண்டு கீழ்த்திசையை விட்டு புறப்பட்டான் இவ்வாறு அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தனர் ஆபிராம் கானா நாட்டில் குடியிருந்தான் லோத்து யோதா நதிக்கு அருகிலிருந்த நகரங்களில் வாழ்ந்து இறுதியில் சுதோம் நகரில் குடியேறினான் சுதோம் நகர மக்கள் மிக கொடியவரும் ஆண்டவர் முன்பாக பெரும் பாவைகளுமாய் இருந்தனர் லோத் பிரிந்து போன பின்பு ஆண்டவர் ஆபிராமை நோக்கி நீ கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு ஆகிய நான்கு திசைகளையும் நோக்கி பார் நீ காண்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நாம் உனக்கு உன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுப்போம் அன்றியும் உன் சந்ததியை பூமியின் புழுதி போல பெருக செய்வோம் மனிதர்களுள் ஒருவன் பூமியின் புழுதியை எண்ணக்கூடுமாயின் அவனால் உன் சந்ததியாரையும் எண்ணக்கூடுவதாகும் நீ எழுந்து போய் நாட்டை நீளவசமாயும் அகலவசமாயும் நடந்து பார் ஏனென்றால் அதனை உனக்கு தரவிருக்கிறோம் என்றடினார் ஆபிராம் தன் கூடாரத்தை பெயர்த்து எபிரூனில் இருக்கும் மாம்பிரே என்ற பள்ளத்தாக்குக்கு அண்மையிலே குடியேறினான் அவ்விடத்திலும் ஆண்டவருக்கு ஒரு பலிவிடத்தை கட்டினான் ஆதியாகமம் அதிகாரம் பதினான்கு அக்காலத்தில் நிகழ்ந்ததாவது சென்னார் அரசன் அமிரப்பேல் போந்த் அரசன் அரியோக் இலாமித்தாரின் அரசன் குதர்லா கோமோர் கோயிம் அரசன் தாதால் ஆகிய இவர்கள் எல்லாரும் சுதோமின் அரசனான பாரா குமோர் அரசனான பெர்சா அதம அரசனான 
சின்னாபு சிவோயிம் அரசனான சிமேபர் பாலாவின் அரசனான செகூர் ஆகியோர் எதிர்த்து போர் புரிந்தனர் இன்று உப்பு கடலாயிருக்கும் அப்பகுதி முன்பு ஆரணிய பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கப்பட்டது அவ்விடத்தில் இந்த அரசர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடினர் ஏனென்றால் இவர்கள் பன்னிரண்டு ஆண்டு காலமாக குதர்லா கோமூருக்கு அடங்கி நடந்த பின்னர் பதிமூன்றாம் ஆண்டில் அவனை விட்டு விலகினர் ஆதலால் குதர்லா கோமூர் பதினான்காம் ஆண்டில் தன்னை சேர்ந்த அரசனுடன் வந்து அஸ்தரோட் கண்ணாயிமில் இருந்த ராபாய்த்தரையும் அவர்களோடு சுசிஸ்தரையும் சாவேகரிய தாயிமில் இருந்த எம்பித்தரையும் தோற்கடித்து சகீர் என்ற மலைகளில் இருந்த கோரையர்களையும் பாலை நிலத்துள்ள பாரன் சமவெளியரை முறியடித்தான் மேலும் அவர்கள் திரும்பி காதேஸ் என்னும் பெயர் கொண்ட மிஸ்பாத் ஊரணி வரை வந்து அமலேசித்தார் குடியிருந்த நாடு முழுவதையும் அச்சோந்தமரல் குடியிருந்த அமோரையருடைய நாட்டையும் பாலாக்கினர் அப்போது சுதோம் குமோரா அதம சுபோயிம் முதலியவற்றின் அரசர்களும் செகோர் என்னும் பெயர் கொண்ட பாலாவின் அரசனும் புறப்பட்டு ஆரணியம் என்று சொல்லப்படும் பள்ளத்தாக்கில் அவர்களை எதிர்த்து போராடினர் அதாவது இலாமித்தாரின் அரசனான கொதர்லா குமார் கோயிமின் அரசனான தாதால் சென்னார் அரசனான அமிரப்பேல் போந்த் அரசனான அரியோக் ஆகிய இந்நான்கு அரசர்களோடும் அந்த ஐந்து அரசர்கள் போர் புரிந்தனர் ஆரணியம் என்னும் பள்ளத்தாக்கிலே நிலக்கீல் ஊரும் கிணறுகள் பல இருந்தன சுதோம் குமோரா அரசர்கள் புற முதுகு காட்டி ஓடி அவற்றினுள் விழுந்தனர் மற்றவர்கள் மலைக்கு ஓடி போயினர் அப்போது வெற்றியடைந்த அரசர்கள் சொதோம் குமோரா நகர மக்களின் சொத்துக்கள் முழுவதையும் உணவுப் பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் பறித்து கொண்டு போனார்கள் அத்துடன் சுதோமில் வாழ்ந்தவனும் ஆபிராமின் சகோதரன் மகனுமாகிய லோத்தையும் அவன் சொத்துக்களையும் கைப்பற்றி போனார்கள் தப்பி ஓடி போயிருந்த ஒருவன் எபிரேயனான ஆபிராமிடம் வந்து அந்த செய்தியை அறிவித்தான் அப்பொழுது ஆபிராம் தன்னோடு உடன்படிக்கை செய்திருந்த எஸ்கோலுக்கும் அனையருக்கும் சகோதரனான மம்பிரையின் பள்ளத்தாக்கில் குடியிருந்தான் தன் சகோதரன் லோத் பிடிபட்ட செய்தியை கேட்டறிந்த உடனே ஆபிராம் தன் வீட்டில் பிறந்த ஊழியர்களுள் போருக்கு தகுதியான முன்னூற்று பதினெட்டு பேர்களை கூட்டி கொண்டு டான் என்னும் ஊர்வரை பகைவரை பின்தொடர்ந்து போனான் மேலும் தன் துணைவர்களை இரண்டு அணிகளாக பிரித்து இரவு வேளையில் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து விட்டு தமாசுக்கு இடப்பக்கத்தில் உள்ள உபாவரை அவர்களை துரத்தி அடித்தான் அப்படி ஆபிராம் அவர்களின் எல்லா பொருட்களையும் தன் சகோதரனான லோத்தையும் அவன் சொத்துக்களையும் பெண்களையும் மக்களையும் திருப்பிக் கொண்டு வந்தான் பின் அவன் குதர்லா கோமாரையும் அரச கடவாய் எனப்பட்ட சாவே பள்ளத்தாக்கின் அரசர்களையும் முறியடித்து திரும்புகையில் சுதோம் அரசன் அவனை சந்திக்க சென்றான் மேலும் சாலேமன் அரசனும் உன்னத கடவுளின் குருவுமாயிருந்த மெல்கி சதே அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் கைகளில் ஏந்தி வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த உன்னத கடவுளால் ஆபிராம் ஆசீர்வதிக்கப்பட கடவனாக உன்னை ஆதரித்து உன் பகைவர்களை உன் கையில் ஒப்படைத்த உன்னத கடவுள் வாழ்த்தப்படுவாராக என்றார் அவருக்கு ஆப்ராம் எல்லாவற்றிலும் பத்தல் ஒரு பங்கு கொடுத்தான் 
பெண் சுதோம் அரசன் ஆபிராமை நோக்கி நீர் மனிதர்களை மட்டும் எனக்கு தாரும் மற்ற பொருட்களை எல்லாம் நீர் எடுத்து கொள்ளும் என்றார் அதற்கு அவன் இதோ விண்ணையும் மண்ணையும் ஆளும் அதி உன்னத கடவுளாயிருக்கிற ஆண்டவருக்கு முன் என் கையை உயர்த்தி ஆபிராமை செல்வனாக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு பாவு நூலாகிலும் செருப்பின் வாரையாகிலும் உமக்குண்டான பொருட்களில் யாதொன்றையாகிலும் எடுத்து கொள்ள மாட்டேன் என் இளைஞர் உண்டதையும் என்னுடன் வந்த ஆனியர் எஸ்கோல் பம்பிரே ஆகியோரின் பங்கையும் தவிர நான் யாதொன்றையும் எடுத்து கொள்ளேன் இவர்கள் தத்தம் பங்கை எடுத்து கொள்வார்கள் என்றான் ஆதியாகமம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இவை இவ்வாறு நிகழ்ந்த பின் ஆண்டவருடைய திருவாக்கு ஆபிராமுக்கு காட்சியில் உண்டாகி அஞ்சாதே ஆபிராம் நாம் உன் அடைக்கலமும் மிகவும் சிறந்த உன் பரிசுமாயிருக்கிறோம் என்றது அதை கேட்டு ஆபிராம் ஆண்டவராகிய கடவுளே அடியனுக்கு நீர் என்ன தருவீர் நான் பிள்ளையின்றி போவேனே என் வீட்டு மேற்பார்வையாளன் மகனான இந்த தமாஸ் ஊரானாகிய எலியேசர் தான் இருக்கிறான் என்றான் மீண்டும் ஆபிராம் நீர் எனக்கு மகப்பேறு அருள் நீர் இல்லை ஆதலால் இதோ என் வீட்டில் பிறந்த ஊழியனே எனக்கு வாரிசா இருப்பான் என்றான் என்றதும் ஆண்டுவிடை திருவாக்கு அவனுக்கு உடனே உண்டாகி இவன் உன் வாரிசு ஆகான் உனக்கு பிறக்கும் புதல்வன்தான் உனக்கு வாரிசு ஆவான் என்று சொன்னது பின் ஆண்டவர் அவனை வெளியே அழைத்து கொண்டு போய் நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார் கூடுமாயின் விண்மீன்கள் எத்தனை என்று எண்ணிப்பார் உன் சந்ததி அவ்வளவு இருக்கும் என்றார் ஆபிராம் கடவுளை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது மீண்டும் அவர் அவனை நோக்கி என் நாட்டை உனக்கு கொடுக்கும்படியாகவும் அதனை நீ உரிமையாக்கி கொள்ளும்படியாகவும் அல்லவா ஆண்டவராகி நாம் ஊர் என்னும் கல்தேய நகரத்திலிருந்து உன்னை வெளிக்கொணர்ந்தோம் என்றார் அதற்கு அவன் ஆண்டவராகிய கடவுளே நான் இதனை உரிமையாக்கிக் கொள்வேன் என்று எப்படி அறிவேன் என்று கேட்டான் ஆண்டவர் அவனுக்கு மறுமொழியாக மூன்று வயது கிடாரி ஒன்றும் மூன்று வயதுள்ள வெள்ளாடு ஒன்றும் மூன்று வயது ஆட்டு கிடாய் ஒன்றும் காட்டு புறா ஒன்றும் மாட புறா ஒன்றும் நம்மிடம் கொண்டு வா என்றார் அவற்றையெல்லாம் அவன் கொண்டு வந்து அவற்றை நடுவே வெட்டி துண்டங்களை ஒன்றிற்கொண்டு எதிராக வைத்தான் பறவைகளையோ அவன் துண்டிக்கவில்லை வானத்து பறவைகள் அந்த உடல்களின் மேல் வந்திறங்கின அவற்றை ஆபிராம் துரத்தி கொண்டிருந்தான் என் சூரியன் மறையும் வேளையில் ஆபிராமுக்கு அயந்த தூக்கம் உண்டானது பெரும் திகிலும் காரிகளும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டன அந்நேரத்தில் ஆண்டவர் உன் சந்ததியார் தங்களுக்கு சொந்தமில்லாத நாட்டில் அந்நியராய் தெரிந்து அடிமைகளாக்கப்பட்டு நானூறு ஆண்டளவும் துன்பம் அடைவார்கள் என்று முன்பே அறிய கடவாய் ஆயினும் அவர்களை அடிமைப்படுத்திய மக்களுக்கு நாம் தீர்ப்பு வழங்குவோம் அதன்பின் உன் சந்ததியார் உரிமை பெற்றவராய் மிகுந்த பொருளுடனே புறப்படுவர் நீயோ மிகவும் முதிர்ந்த வயதிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டு சமாதானத்தோடு உன் முன்னோருடன் சேர்வாய் ஆனால் நாலாம் தலைமுறையில் உன் சந்ததியார் இவ்விடத்திற்கு திரும்பவும் வருவார்கள் ஏனென்றால் அமோரையருடைய பாவ அக்கிரமங்களின் அளவு இன்னும் நிறைவாகவில்லை என்றார் சூரியன் மறைந்து காரிகள் உண்டானபின் புகைக்கின்ற ஒரு சூழையும் மேற்சொல்லப்பட்ட துண்டங்களின் நடுவே உலாவி நின்ற நெருப்பு மயமான ஒரு விளக்கும் காணப்பட்டன அந்நாளிலே ஆண்டவர் ஆபிராமோடு 
உடன்படிக்கை செய்து எகிப்தின் நதி முதல் யூப்ரத்தீஸ் மா நதி வரையிலும் உள்ள இந்த நாட்டை உன் சந்ததியாருக்கு தருவோம் சீனையர் செனேசேயர் செத்மோனையர் ஏத்தையர் பெரேசைய இராப்ராயிமர் அமோரியர் கானானையர் ஜெத்நைசர் ஜெபுசையர் முதலியோரையும் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்துவோம் என்றழினார் ஆதியாகமம் பதினாறாம் அதிகாரம் நிற்க அந்நாள் வரை ஆபிராமன் மனைவி சாராய்க்கு பிள்ளைகள் இல்லை ஆனால் அவளுக்கு எகிப்து நாட்டினளான ஆகார் என்னும் பெயர் கொண்டு வேலைக்காரி உறுத்தி இருந்தாள் சாராயி தன் கணவனை நோக்கி இது நான் பிள்ளை பிராவண்ணம் ஆண்டவர் என் கருப்பத்தை அடைத்திருக்கிறார் நீர் என் வேலைக்காரியோடு சேரும் அவள் மூலமாவது நான் பிள்ளைகளை அடைவேனாக என்றாள் அவன் அவள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கினான் கானான் நாட்டில் அவர்கள் பத்தாண்டுகள் குடியிருந்த பெண் சாராயி எகிப்து நாட்டினான ஆகார் என்னும் தன் வேலைக்காரியை அழைத்து அவளை தன் கணவனுக்கு மனைவியாக கொடுத்தாள் அவன் அவளோடு கூடி வாழ்ந்தான் பின்னர் அவள் தான் கருவுத்திருக்க கண்டு தன் தலைவியை அலட்சியம் பண்ணினாள் அது கண்டு சாராயி ஆபுராமை நோக்கி எனக்கு நீர் அநீதி செய்து வருகிறீரே நான் என் அடிமை பெண்ணை உமது மடியிலே கொடுத்திருக்க அவள் தான் கருவுத்திருப்பதை அறிந்தவுடன் என்னை படிக்க தொடங்கிவிட்டாளே ஆண்டவர் உமக்கும் எனக்கும் நடுவராயிருந்து நீதி வழங்க கடவார் என்றாள் அதற்கு ஆபிராம் இதோ உன் அடிமை பெண் உன் கைக்குள் இருக்கிறாள் உன் மனப்படி அவளை நடத்துவா என்றான் பின்பு சாராயி தன்னை கண்டிப்பாய் நடத்தியது கண்டு அவள் ஓடி போனாள் அப்பொழுது ஆண்டவருடைய தூதர் அவளை பாலைவனத்திலே சூருக்கு போகும் வழியருகே உள்ள நீரூற்றண்டையில் கண்டு சாராயின் அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரே நீ எங்கிருந்து வந்தாய் எங்கே போகிறாய் என்று கேட்க அவள் நான் என் தலைவி சாராயை விட்டு ஓடி போகிறேன் என்று பதில் கூறினாள் ஆண்டவருடைய தூதர் அவளை பார்த்து உன் தலைவியிடம் நீ திரும்பி போய் அவளுக்கு அடங்கியிரு என்றார் மேலும் அவளை நோக்கி உன் சந்ததியை மிகவும் விருத்தியட செய்வோம் அது என்ன முடியாததாய் இருக்கும் என்று சொன்னார் மீண்டும் இதோ கருவுற்றிருக்கிற நீ ஒரு புதல்வனை பெறுவாய் உன் இன்னலை கண்டு ஆண்டவர் இறங்கினதனாலே அவனுக்கு இஸ்மாயில் என்று பெயரிடுவாயாக அவன் கொடும் குணமுள்ள மனிதனாய் வளர்வான் அவனுடைய கை எல்லோருக்கும் விரோதமாகவும் எல்லோருடைய கையும் அவனுக்கு விரோதமாகவும் ஓங்கியிருக்கும் தன் சகோதரர் அனைவரும் வாழ்ந்து வரும் இடத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக அவன் குடியிருப்பான் என்றார் அப்போது அவள் என்னை கண்ட அந்த ஆண்டவருடைய பின் புறத்தை நான் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடு பேசிய ஆண்டவருக்கு நீர் என்னை கண்ட கடவுள் என்று பெயரிட்டாள் அதனால் அந்த கிணற்றை வாழ்கிறவரும் என்னை காண்கிறவருமாய் இருக்கிறவருடைய கிணறு என்று அழைத்தாள் அது காசியதுக்கும் பாரதுக்கும் நடுவே இருக்கிறது பின் ஆகார் ஆப்ராமுக்கு ஒரு புதல்வனை பெற்றாள் இவனுக்கு அவன் இஸ்மாயில் என்று பெயரிட்டான் ஆகார் இஸ்மாயிலை பெற்றபோது ஆப்ராமுக்கு வயது எண்பத்தாறு ஆதியாகமம் அதிகாரம் பதினேழு ஆபிராம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயதுள்ளவனாய் இருந்தபோது ஆண்டவர் அவனுக்கு தோன்றி நாம் எல்லாம் வல்ல கடவுள் நீ நமக்கு முன் நடந்து உத்தமனாயிரு நாம் நமக்கும் உனக்கும் இடையே ஓர் உடன்படிக்கை செய்து உன்னை மிகுதியாய் பெருக செய்வோம் என்றார் 
ஆபிராம் முகம் குப்புற விழுந்து தொழுதான் அப்பொழுது கடவுள் அவனை பார்த்து நாம் சுயம்பு இதோ நம் உடன்படிக்கை உன்னுடன் இருக்கும் நீ திரளான மக்களுக்கு தந்தையாவாய் இன்று முதல் உன் பெயர் ஆபிராம் அன்று ஆப்ரஹாம் என்று அழைக்கப்படுவாய் ஏனென்றால் அநேக மக்களுக்கு உன்னை தந்தையாக ஏற்படுத்தினோம் நாம் உன்னை பெரும் திரளாய் விருத்தியடை செய்து பல இனத்தாருக்கும் உன்னை தந்தையாக்குவோம் அரசர்களும் உன்னிடமிருந்து தோன்றுவார்கள் நமக்கும் உனக்கும் உனக்கு பின் தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் உன் சந்ததிக்கும் நம் உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாய் நிறுவுவோம் அதனாலே உனக்கும் உனக்கு பின் உன் சந்ததியார்களுக்கும் நாம் கடவுளாக இருப்போம் அன்றியும் உனக்கு அந்நிய நாடாகிய இந்த காணா நாடு முழுவதையும் உனக்கும் உன் சந்ததியாருக்கும் நித்திய உரிமையாக கொடுத்து நாம் அவர்களுக்கு கடவுளாக இருப்போம் என்றார் மீண்டும் கடவுள் ஆப்ராஹமை நோக்கி ஆதலால் நமது உடன்படிக்கையை நீயும் உனக்கு பின் உன் சந்ததியாரும் தலைமுறை தலைமுறையாய் கடைபிடித்து வருவீர்களாக நமக்கும் உங்களுக்கும் உனக்கு பின் வரும் சந்ததிக்கும் இடையே உள்ள உடன்படிக்கை என்னவெனில் உங்களுக்கு பிறக்கும் எல்லா ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் விருத்த சேதனம் செய்யப்படும் என்பதாம் நமக்கும் உங்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக உங்கள் நுனித்தோலை வெட்டுவீர்களாக உங்களில் ஆணாய் பிறந்த குழந்தை எட்டாம் நாளிலே விருத்த சேதனம் பண்ணப்படும் உங்கள் வீட்டில் பிறந்த ஊழியனும் சரி விலைக்கு வாங்கின அடிமையும் சரி புறவினத்து பிள்ளையும் சரி உங்களில் தலைமுறை தலைமுறையாய் பிறக்கும் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் விருத்த சேதனம் பண்ணப்படுவார்கள் இவ்வாறு நம் உடன்படிக்கை உங்கள் மாமிசத்திலே நித்திய உடன்படிக்கையாயிருக்கும் நுனித்தோல் வெட்டப்படாத ஆண் பிள்ளை இருந்தால் அப்படிப்பட்டவன் நம் உடன்படிக்கையை மீறினபடியால் தன் இனத்தினின்று விலக்கொண்டு போவான் என்றார் மீண்டும் கடவுள் ஆப்ரஹாமை நோக்கி உன் மனைவி சாராயை இனி சாராயி என்றழையாமல் சாராள் என்று அழைப்பாய் நாம் அவளை ஆசீர்வதிப்போம் அவள் மூலம் நாம் உனக்கு தரவிருக்கிற புதல்வனையும் ஆசீர்வதிப்போம் இவன் பல மக்களுக்கும் முதல்வனாவான் எல்லா இனத்தவரின் அரசர்களுக்கும் தந்தையாவான் என்றருளினார் ஆப்ரஹாம் முகம் குப்புற விழுந்து புன்முருவலோடு நூறு வயதுள்ளவனுக்கு பிள்ளை பிறக்குமோ தொண்ணூறு வயதுள்ள சாரால் பிள்ளை பெறுவாளோ என்று உள்ளத்தில் நினைத்து கடவுளை பார்த்து இஸ்மாயில் உம் முன்னிலையில் பிழைக்க கடவான் என்று விண்ணப்பம் செய்தார் அதற்கு கடவுள் ஆப்ராஹமை நோக்கி உன் மனைவி சாரால் உனக்கு ஒரு புதல்வனை பெறுவாள் அவனுக்கு ஈசாக் என்று பெயரிடுவாய் நம் உடன்படிக்கை அவனுக்கும் அவனுக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் நித்திய உடன்படிக்கையாய் நிறுவுவோம் அன்றியும் இஸ்மாயிலுக்காக நீ செய்த விண்ணப்பத்தையும் கேட்டறிணும் இதோ அவனுக்கு நாம் ஆசீரளிப்போம் அவனை நாம் மிகவும் பழகி பெறுக செய்வோம் அவன் பன்னிரண்டு தலைவர்களை பெறுவான் அவனை மாபெரும் இனமாக விருத்தி அடைய செய்வோம் ஆனால் வருகிற ஆண்டு இதே காலத்தில் சாரால் உனக்கு பிறவிருக்கிற ஈசாக்கோடு நாம் நம் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துவோம் என்றார் ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமோடு பேசி முடிந்த பின்பு ஆப்ரஹாமை விட்டு மறைந்தார் ஆப்ரஹாம் தம் மகனான இஸ்மாயிலும் தம் வீட்டில் பிறந்த ஊழியரும் விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருந்த அனைவருமாகிய தம் குடும்பத்தை சேர்ந்த எல்லா ஆண்களையும் அன்றே அழைத்து கடவுள் தமக்கு கட்டளையிட்ட வண்ணம் உடனே அவர்களுக்கு விருத்த விருத்த சேதனம் செய்தார் ஆப்ரஹாம் தமக்கு தாமே நுனித்தோலை வெட்டி கொண்டார் அப்பொழுது அவருக்கு தொண்ணூற்றொன்பது வயது 
இவர் மகனான இஸ்மாயில் பதிமூன்று வயதுள்ள பிள்ளையாயிருந்தான் ஒரே நாளில் ஆப்ரஹாமும் அவர் மகன் இஸ்மாயிலும் விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டார்கள் அவர் வீட்டில் பிறந்திருந்த எல்லா ஊழியர்களும் விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அடிமைகளும் அந்நியர்களுமாகிய அவர் வீட்டு ஆடவர் அனைவரும் அவ்வாறே விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டனர்